Σήμερα λέω να ξεκινήσω με ένα γρήγορο quiz. Τι είναι αυτό? Και ναι, είναι ένα καρδιογράφημα. Όσοι απάντησαν το τέταρτο μάλλον απογοητεύτηκαν. Σίγουρα θα έχει τύχει κάποια στιγμή να πέσει στην αντίληψή σου μια τέτοια εξέταση. Αναρωτήθηκε ποτέ σου όμω πώ μπορούν αυτά τα ιερογλυφικά να μα δίνουν τόσε πληροφορίε για την καρδιά. Το καρδιογράφημα γενικά είναι μια μέθοδο με την οποία κατασκοπεύουμε και μετράμε το ηλεκτρικό σήμα τη καρδιά και αναλόγω βλέπουμε αν είναι φυσιολογικό ή όχι, βγάζοντα έτσι διάφορα συμπεράσματα για τη λειτουργία τη. Αρχικά θα έχει μάλλον παρατηρήσει ότι το χαρτί του είναι λίγο παράξενο και δεν μοιάζει με τα κοινά χαρτιά που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Η επιφάνειά του είναι καλυμμένη με κάθετες και οριζόντιες γραμμές, οι οποίες σχηματίζουν τετραγωνάκια με πλευρά ενός χιλιοστού, ενώ αν πέντε από αυτά καθέτος και οριζοντίος, η γραμμή που τα χωρίζει γίνεται πιο έντονη. Ο οριζόντιος άξονας μετράει χρόνο. Συγκεκριμένα κάθε ένα μικρό τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 0,04 δευτερόλεπτα και πέντε μικρά τετραγωνάκια ή ένα μεγάλο, εξαρτάται πώς το βλέπεις, σε 0,20 δευτερόλεπτα. Ενώ συνήθως η ταχύτητα του χαρτιού είναι 25 χιλιοστά το δευτερόλεπτο. Ο κάθετος άξονας τώρα μετράει ένταση. Ένα μικρό τετραγωνάκι καθέτος αντιστοιχεί σε 0,1 mV, ενώ ένα μεγάλο σε 0,5 mV. Η ισοελεκτρική γραμμή είναι η χαρακτηριστική οριζόντια γραμμή και έχει τιμή 0V και είναι κάτι που δεν θα ήθελες να δεις μόνο του γιατί δείχνει έλλειψη ηλεκτρικού σήματος. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουμε τη θέση της γιατί είναι και το όριο που χωρίζει τις θετικές από τις αρνητικές τιμές του ηλεκτρικού σήματος και είναι ένας πολύ καλός οδηγός για να μετρήσουμε πόσα μιλιβόλτ είναι το κάθε σήμα. Τώρα σειρά έχουν τα ηλεκτρόδια. Ένα καλό μνημονικό για να θυμάσαι τη θέση του είναι να ξεκινήσει από το δεξί χέρι και προχωρώντα με τη φορά των δικτών του ρολογιού να τα βάλει με την ίδια σειρά που έχουν και τα χρώματα στα φανάρια. Με αυτόν τον τρόπο βλέπει ότι δημιουργούνται τα εξή διανύσματα ή αλλιώ απαγωγέ, τα οποία με τη σειρά του σχηματίζουν ένα φανταστικό ισόπλευρο τρίγωνο που ονομάζεται τρίγωνο του Eindhoven. Φτάνοντα το δεξί πόδι, βάζει και το ηλεκτρόδιο που περίσεψε, δηλαδή το μαύρο, το οποίο είναι η κυγείωσή μα και συνεπώ δεν συμβάλλει στο τρίγωνο. Με το τρίγωνο του Eindhoven λοιπόν σχηματίζονται οι τυπολικές απαγωγές 1, 2 και 3, καθώς και οι ενισχυμένες μονοπολικές απαγωγές AVF, AVR και AVL. Αυτά τα στοιχεία μας δίνουν πληροφορίες για την ηλεκτρική δραστηριότητα στο κατακόρυφο επίπεδο της καρδιάς. Δεν τελειώσαμε όμως με τα ηλεκτρόδια. Έξι ακόμα από αυτά καταλήγουν σε βεντούζες, κολλάνε στο θώρακα και ονομάζονται θωρακικές ή προκάρδιες απαγωγές. Δουλειά τους είναι να μας δίνουν πληροφορίες αυτή τη φορά στο οριζόντιο επίπεδο της καρδιάς, το καθένα για διαφορετικό κομμάτι του μυοκαρδίου. Τώρα τα θωρακικά ηλεκτρόδια, καθώς και τα θετικά άκρα των υπόλοιπων απαγωγών, λειτουργούν ακριβώς όπως οι κάμερες ασφαλείας. Έτσι, όπως σε ένα σούπερ μάρκετ υπάρχουν κάμερες γύρω-γύρω και βλέπουν με το ίδιο πράγμα, αλλά από διαφορετική γωνία, έτσι και εδώ παρατηρούν το ηλεκτρικό σήμα ή κάθε μια από τη δική της σκοπιά. Έτσι, μία κάμερα βλέπει το σήμα να έρχεται προ το μέρο τη και το καταγράφει θετικό, ενώ η κάμερα που βρίσκεται απέναντι από την πρώτη το βλέπει να απομακρύνεται από αυτήν, οπότε το καταγράφει ω αρνητικό. Όλε όμω το βλέπουν να διαρκεί το ίδιο χρονικό διάστημα. Μην ξεχνά ότι μιλάμε για την ίδια καρδιά. Η ώρα τη κρίση. Πώ μοιάζει και πώ διαβάζεται ένα φυσιολογικό καρδιογράφημα. Αν θυμάσαι από το επεισόδιο με τη λειτουργία τη καρδιά, το σήμα ξεκινάει από το φλεγοκόμβο και κατεβαίνει προ τα κάτω και αριστερά. Α πάρουμε τώρα για παράδειγμα τη δεύτερη απαγωγή. Το αρνητικό άκρο του διανύσματο βρίσκεται πάνω δεξιά, ενώ το θετικό κάτω αριστερά. Όταν το σήμα ξεκινήσει να πηγαίνει στου κόλπου, το θετικό άκρο θα αρχίσει να το βλέπει να έρχεται προ το μέρο του. Άρα θα καταγράψει ένα κύμα ή αλλιώ έπαρμα προ τα πάνω σε σχέση με την ισοηλεκτρική γραμμή. Το έπαρμα αυτό ονομάζεται π. Συνήθω έχει 2,5 χιλιοστά ύψο, ενώ έχει διάρκεια μικρότερη των 3 χιλιοστών. Όταν το π υπάρχει, βρίσκεται πρώτο και έχει φυσιολογική όψη, τότε λέμε ότι έχουμε φλεβοκομβικό ρυθμό, ο οποίο είναι και ο φυσιολογικό. Στη συνέχεια, το σήμα φτάνει στον κολποκυλιακό κόμβο, όπου εκεί κάνει μια μικρή στάση πριν συνεχίσει τι κοιλίε. Στον χρόνο αυτό, το ηλεκτρόδιο δεν βλέπει κάποια κίνηση, οπότε καταγράφει 0 ή ισοελεκτρική γραμμή. Το κομμάτι αυτό μαζί με το π ονομάζεται διάστημα PQ και η διάρκειά του πρέπει να είναι μικρότερη από 5 χιλιοστά. Όσο προχωράει το σήμα μέσα στι κοιλίε, το ηλεκτρόδιο καταγράφει ένα σύμπλεγμα κυμάτων που ονομάζεται QRS και έχει διάρκεια 2 με 2,5 χιλιοστά. Α κάνουμε εδώ μια μικρή παύση και α πούμε δύο πράγματα για το σύμπλεγμα. Το πρώτο αρνητικό κύμα λέγεται πάντα Q, ό,τι μέγεθο και αν έχει. Αν και κανονικά, αν υπάρχει, το ύψο του δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1 τέταρτο του R. Το δεύτερο αρνητικό κύμα λέγεται πάντα S. Το πρώτο θετικό κύμα που συναντάμε λέγεται R. Και η μεγαλύτερη φυσιολογική τιμή που μπορεί να φτάσει είναι τα 2,5 με 3 mV. Πάντα εξαρτάται όμω από το ποια απαγωγή κοιτά. Τέλο, αν υπάρχει δεύτερο θετικό, ονομάζεται R τόνο. Τέτοιε λεπτομέρειε μα βοηθούν πολύ να ξεχωρίσουμε μια νορμάλ κατάσταση από μια παθολογική. 
Αμέσως μετά από το QRS, οι κοιλίες είναι σε πλήρη και ισόρροπη συστολή και στο διάστημα αυτό το ηλεκτρόδιο δεν καταγράφει κάποια μεταβολή. Αυτό μεταφράζεται ως ισοελεκτρική γραμμή ST και έχει διάρκεια 2 χιλιοστά. Τέλος, το ηλεκτρόδιο βλέπει ξανά ένα σήμα να έρχεται προς το μέρος του που θα καταγραφεί σαν ένα στρογγυλεμένο ασύμετρο κύμα και το οποίο παριστάνει την επαναπόλωση των κοιλιών, δηλαδή τη χαλάρωσή τους. Έχει ένταση τουλάχιστον 1,5 mV στις διπολικές απαγωγές και 0,5 mV στις θωρακικές, ενώ έχει διάρκεια 3 με 5 χιλιοστά. Ας πάρουμε τώρα ως βάση το AVR που είναι στραμμένο σε διαφορετική κατεύθυνση από τη δεύτερη απαγωγή. Εδώ το θετικό άκρο δεν θα είναι πια κάτω αριστερά όπως πριν, αλλά πάνω δεξιά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βλέπει τα ίδια σήματα, αλλά αντίθετα. Όταν δηλαδή το σήμα στους κόλπους θα ξεκινήσει να κατεβαίνει προς τα κάτω, θα το βλέπει να απομακρύνεται από αυτό, επομένως θα καταγράψει ένα αρνητικό κύμα π, ίδιας διάρκειας με πριν. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με τα επόμενα. Το ξέρω ότι με την πρώτη ματιά φαίνεται περίεργο, αλλά πίστεψέ με, έχει λογική αν το ξαναδείς. Αν τώρα βάλεις αυτό το περίεργο παρεάκι σε copy-paste πολλές φορές και σε σταθερές και λογικές αποστάσεις, τότε συγχαρητήρια έχεις στα χέρια σου ένα υγιές καρδιογράφημα. Ελπίζω να είσαι περήφανος. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο μέρος με κάποιες πολύ βασικές έννοιες για το υγιές καρδιογράφημα, η όψη του οποίου όμως μπορεί να διαφέρει λίγο από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό θυμίζω για μία ακόμα φορά ότι το βίντεο αυτό είναι απλώς εκπαιδευτικό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιατρική διάγνωση. Οπότε πριν βγάλεις πόρισμα ότι ο κολλητός σου πεθαίνει, καλού κακού δείξε το καρδιογράφημά του και σε κάποιον ειδικό πρώτα. Αν σου άρεσε το θέμα, κάνε like και share για περισσότερο human nature. Ραντεβού στο δεύτερο μέρος. Stay tuned!